இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க நிறைய தோழியர் கேட்டிருந்தாங்க பாவாடை சட்டை ஏன்னா குழந்தைங்க ஸ்கூல் போகிற வரைக்கும் அவங்க யூனிஃபார்ம் தான் போடுறாங்க இந்த லீவ் நாளில் தான் குழந்தைங்க பாவாடை சட்டெல்லாம் போட்டு பார்க்க முடியும் அதனால் சரி இப்போ போட்டால் அது சரியாக இருக்கும் அப்படின்றதால இப்போ போடுறேன் பாவாடை சட்டை தைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இந்த மாதிரி பிளெயினாக நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி சேலையில் இருக்கிற ப்ளவுஸ் தைக்காமல் கூட போட்டுருவாங்க மீன் அடிச்சிருவாங்க சில பேர் வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் குழந்தைங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு தச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் அதே மாதிரி தான் இது பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற துணியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு மீட்டரே போதும் ஒரு மீட்டரே வந்து சின்ன பாப்பாங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்க போடலாம் அதை நம்ம பிரித்து கூட யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒரு மீட்டரே இதுக்கு இதோடு நிற்கிது ஒரு மீட்டர் இதை வந்து கொஞ்சம் ப்ளவுஸ்க்கு எதனா பேட்டர்ன் கொடுக்கலான்றதுக்காக சும்மா ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த துணி என்னம இங்கே ரெண்டு கரையும் ஒன்றா வச்சுட்டு இந்த சென்டரை பார்த்து இந்த சென்டரை வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இதை தான் வந்து இடுப்புக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாடி துணி வச்சு பாடி பாவாடை சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நாடா வச்சா அவங்களால இறுக்கி கட்ட முடியாது ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது அதனால பாடி பாவாடை தைக்கிறது தான் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ஒரு பத்து வயசு வரைக்குமே பாடி பாவாடை போடுறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விளையாட அதெல்லாம் சரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு கரையுமே ஓரம் தைச்சிக்கலாம் ஓரம் தைக்கும் பொழுது நமக்கு உள்ள இந்த துணியோட பிசிறு வராமல் இருக்கணும்னா முதல்ல மேலே வச்சு இது வந்து உள்பாகம் இல்லையா நம்ம மேலே வச்சு ஃபஸ்ட்டு எட்ஜில் ஒரு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை திருப்பி உள்பக்கமாக போட்டுட்டோம்னா அந்த ஃபினிஷிங் இந்த நமக்கு இந்த மாதிரி நார் நாராக வராமல் இருக்கும் இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா இதை நம்ம அப்படியே கீறி விட்டு பின்பக்கம் அப்படியே தைக்கிறோம் அதாவது இந்த கரை வந்து இப்போ நம்ம ப்ராப்பராக வந்து உள்பக்கத்தை வச்சு தைக்கிற மாதிரி உள்பக்கம் மேலே வச்சுருக்கோம் மேல் பக்கம் இப்போ உள்ளே போகுது இப்போ இப்படி வச்சு தைக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த உள்ளே வந்து இந்த ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் அந்த துணியும் வந்து ஓவர்லாக் போட வேண்டிய வேலை இருக்காது இல்லையா அதுக்காக இப்போ குழந்தையோட ஷோல்டர்லேருந்து நம்ம கணுக்கால் வரைக்கும் ஹைட் எடுப்போம் இல்லையா ரொம்ப பொருளாக போட்டால் குழந்தைங்க ஓடி ஆடும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு அதனால் ரொம்ப கீழே தரையோடு வைக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மேலே வச்சோம்னா குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்க அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கத்தான் ஆசைப்படுவாங்க இப்போது மொத்தமாக ஷோல்டர்லேருந்து நம்ம கணுக்கால் வரைக்கும் எடுத்த அளவு இருபத்தி நாலு அதை வந்து நம்ம பாடி பாவாடைக்கு எட்டுலேருந்து பத்துக்குள்ளே தான் ஹைட் வைக்கணும் அதுதான் வந்து ப்ராப்பரான அளவாக இருக்கும் மற்றபடி ரொம்ப அதிகமாக எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி உர மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது ரொம்பவே கம்மியாகவும் எடுக்கக்கூடாது மே மேக்சிமம் நம்ம எட்டுலேருந்து பத்துக்குள்ளே அந்த பாடி துணியோட அளவை எடுத்துக்கணும் அதுக்கு பிறகு மீதத்தை நம்ம இதில் கழித்து எடுத்துக்கணும் சரியா நம்ம இந்த ஸ்டிச்சிங்கோட ஒரு கால் பாயிண்ட் அதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்தோம்னா இது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருது இல்லைங்களா இப்போ அந்த மொத்தமாக இருபத்தி நாலுன்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம பாடி துணி வந்து ஒரு எட்டு எடுக்கிறோம் இல்லை ஒரு ஒன்பது எடுக்கிறோம்னா அந்த ஒன்பதும் இந்த இருபத்தி ரெண்டும் நம்ம கூட்டிக்கணும் ஹைட்டில் கொஞ்சம் மாறுபாடு வராது சுற்றுலாவில் தான் நம்ம ஃபினிஷிங்க்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு கூடுதலாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டோம்னா ஃப்ரீயாக இருக்கும் சரியா இப்போ இருபத்தி ரெண்டும் ஒரு ஒன்பதும் நம்ம கூட்டினோம்னா முப்பத்தொன்று வருது இல்லைங்களா முப்பத்தொன்றில் நாம் மீதத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டக்கு பிடிக்க போகிறோம் அதாவது குழந்தைங்க வளர வளர பிரித்து விடுற மாதிரி அதுக்காக தான் நான் ரெண்டு பக்கமுமே தச்சிக்க சொன்னது சரிங்களா ரெண்டு எட்ஜோ நம்ம தச்சிட்டோம்னா தான் அந்த டக்குன்றது 
திரும்பவும் நமக்கு ஸ்டிச்சஸ் தேவைப்படாமல் ஃப்ரீயாக பிரிச்சுக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் அப்படி தான் வந்து நான் டக்கு பிடிக்கிறது அந்த விதம் தான் அது உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக நான் சொல்லித்தரேன் இருபத்தி நாலில் நம்ம முப்பத்தி ஒன்று கழிச்சிட்டோம்னா ஒரு ஏழு இன்ச்சு வருது இல்லைங்களா அந்த ஏழு இன்ச்சை நம்ம எப்படி பிடிக்கணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டாப்பு பாட்டம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஒன்றா வைக்கிறோம் இடையில் ஏதாவது டிசைன் வந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கணும் இப்போ இந்த துணியில் எந்த டிசைனும் இல்லை அப்படின்றதால நான் இந்த சென்டர் கரெக்டாக இதையும் இதையும் சென்டர் பார்த்து வைக்கிறேன் இன்கேஸ் இங் உங்களுக்கு இங்கெல்லாம் ஏதாச்சும் பூ மாதிரி டிசைன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்னமும் கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தள்ளணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு தள்ளி வச்சாலும் நீங்கள் இந்த மெஷர்மெண்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக நம்ம அந்த டக்கு ஃபுல்லாக பிடிக்கிற வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அதுதான் இதில் மெயினு இப்போ இதில் டிசைன் எதுவும் இல்லாததால் நம்ம இப்படியே வச்சு சென்டர் பண்ணலாம் இப்போ சென்டர் பண்ணும்பொழுது நமக்கு எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டும் தேவைப்படாது இப்போ உங்களுக்கு அவ்வளோ மேலே வேண்டாம் டக்கு வந்து ரொம்ப நடுவில் வேண்டாம் அது ஒரு மாதிரி ஒட்டு மாதிரி தெரியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம இப்படி அதுக்குண்டான இதுவும் உண்டு இப்போ நமக்கு நம்ம பிடிக்க வேண்டிய இடம் வந்து ஏழு இன்ச்சு இல்லையா உங்களுக்கு உங்கள் பாப்பாவோட ஹைட்டை பொறுத்து நீங்கள் அதை மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஏழு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நமக்கு இந்த இடம் வந்து கீழே ஃபாலில் விழுற இடம் அதில் இருந்து நம்ம மொத்தமாக ஏழுன்னு எடுத்துக்கணும் இல்லை ஒரு ஏழரை நம்மோட அது அது வந்து நம்மோட சாய்ஸ் தான் ஒரு ஏழரை ஆனால் ஏழுக்கும் கம்மியாக எடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம பிடிக்க போகிற இந்த மூன்றரை ஏழு இன்ச்சை வந்து நம்ம ஃபோல்டிங்கில் தானே பிடிக்கிறோம் அப்போ மூன்றுன்னு வரும் அந்த மூன்றரைக்கும் இந்த இடம் அதிகமாக இருக்கணும் சரிங்களா இல்லை ஈவனாக இருக்கணும் கொஞ்சமாவது இந்த இடம் குறைவாயிடுச்சுன்னா நம்ம பிடிக்க போகிற இடம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அது விழும்போது என்ன ஆகும் இந்த இடம் இப்போ குறைவாக நம்ம இங்கே பிடிக்கிறோம் இந்த இடத்த வச்சுப்போம் இப்போ இது கீழே அந்த ஃபால் விழும் பொழுது நமக்கு இந்த துணி எக்ஸஸாக வெளியே தெரியக்கூடாது அதனால தான் நான் சொல்கிற மெத்தடு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஒரு ஏழரைன்னு வைக்கிறேன் ஓகேவா நம்ம இங்கே என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்ம ஃபைனல் வரைக்கும் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம அளந்துக்கிட்டே வரணும் அந்த ஒரு விஷயத்தான் தான் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்கணும் இப்போ இந்த ஏழரைன்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம பிடிக்க வேண்டியது மூன்றரை இல்லைங்களா ஃபோல்டிங்கில் மொத்தமாக நமக்கு ஏழு தேவை இப்போ இந் இது வந்து ஒரு அரை ஒன்று ரெண்டு மூணு நம்ம இங்கே நாலு இன்ச்சில் பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டே வரும்பொழுது இந்த இடத்த கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் சரியா கரெக்டாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சும் அந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக மீட் பண்ணுற இடத்துல வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ இதை பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக மீட் ஆகுதான்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு நாம் எங்கே வச்சோமோ அந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக செய்யுங்க அவசர அவசரமாக நம்ம கிடைச்ச அளவில் செஞ்சோம்னா பாவாடை வந்து நேர்த்தியாக இருக்காது ஒரு இடம் உயரமாகவும் ஒரு இடம் குட்டையாகவும் இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம இந்த மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு பத்து இன்ச்சு அளவுக்கு தைச்ச பிறகு உடனே உடனே நம்ம இந்த அளவு எடுக்கணும் சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் இந்த இடமும் வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கும் அதனால தான் இப்போ நாம் என்டிங் பாயிண்ட் வந்துட்டோம் இங்கே முடிச்சிடறோம் இல்லைங்களா இப்போ பாப்பாவுங்க கொஞ்சம் இன்னும் உயரம் வளர்கிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது நாம் அந்த நேரம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டோம்னா அழகாக இந்த ஒரு ஸ்டிச்சை பிரித்தோம்னாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் 
ஹைட்டு தானாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்படின்னா இப்போ இந்த இவ்வளோ லென்த் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மூன்றரை இன்ச்சில் நீங்கள் இங்கே ஒரு இன்ச்சுக்கும் இங்கே ஒரு இன்ச்சுக்கும் ஒரு ஒரு தையலை முன்னாடியே போட்டுருங்க அப்படி போட்டுட்டிங்கன்னா குழந்த வளரும் பொழுது ஒரு ஒரு இன்ச்சாக நம்ம பிரித்து விட்டுட்டோம்னா ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு தையலை அதாவது இந்த இந்த முதல்ல வர்ற மடிப்பில் வர்ற இந்த முதல் தையலை பிரிச்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா அதுக்காக தான் இப்போ அதை பண்ணும்பொழுது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இந்த ஸ்டிச்சை விடுபட்ட விடுபட வச்சுருங்க அதோட கண்டினியூவில் இருக்க வேண்டாம் இப்போ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் இதிலேருந்து எவ்வளோ தொலைவு போடுறோன்னு இப்போ மெஷர்மெண்ட்டு தேவையில்லை அப்படி தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் ஒரு கரெக்டாக ஒரு அளவு வச்சு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போட்டுக்கிட்டே வாங்க இப்போ இப்படி வச்சு பார்த்துக்கோங்க இங்கே தான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் வந்துட்டு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு அளவுன்னு வைக்கும் பொழுது சொல்கிறேன் அதுக்காக இந்த தையலில் நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய தையலாக கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது எப்படி இருந்தாலும் குழந்தைங்க வளர வளர நம்ம பிரிக்க போகிற தையல்ன்றதால் கொஞ்சம் பெருசாக கூட வச்சுக்கோங்க இப்போ இது கீழே விழும்போது பாருங்க கரெக்டாக இந்த துணி உள்ளே இருக்கு மேலே தான் பார்டர் விடுது இல்லையா இப்போ நம்ம குழந்தைக்கு எவ்வளோ வ வளரும் பொழுதும் பிரிக்கிறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் பிறகு இந்த டாப்பில் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஈவன் பண்ணியே ஆகணும் எதுக்காகனா இப்போ இந்த ரெண்டும் ஒரு பாயிண்ட்டு நமக்கு தெரியும் இப்போ ஈவனாக இதை வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நாம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை குறிக்கிறோம் அதை நீங்கள் நாட்ச் போட்டாலும் சரி இல்லைனா உங்களுக்கு இந்த சாக்கில் அடையாளம் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி அந்த அடையாளம் வைக்கும் பொழுது நல்லா கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நல்லா பெருசாக இப்போ வந்து குழந்தையோட சுற்றளவு நம்ம பாடி துணி நாலாக மடித்து போட்டிருக்கோம் சுற்றளவு அந்த குழந்தைக்கு இருபத்தி நாலு இருக்குது இருபத்தி நாலுன்னும் பொழுது நம்ம கூட அந்த நாளை நம்ம பிரிக்கும் பொழுது இவ்வளோதான் வரும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மடிப்புலேயே எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு இன்ச்சு வச்சுக்கிறோம் அதனால் இந்த பக்கம்லாம் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா பிடிச்சி விட்டுட்டோம்னா ஃப்யூச்சரில் கொஞ்சம் ஃபேட்டானாலும் பிரிச்சுக்கிற மாதிரி இங்கே நல்லா தாராளமாக துணி விடுறதுக்காக நான் ரெண்டு இன்ச்சு கூட எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா நமக்கு இங்கேயும் வந்து சென்டர்லேயும் டாட் வரும் அதனால தான் அவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த ஷோல்டர் வந்து மூன்று தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஷோல்டர் தான் வந்து நிற்காது ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நிற்காது அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த நெக் நெக்கோட போர்ஷன் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த பக்கம் ஒன்றரை மொத்தமே சேர்த்து ஷோல்டர் மூன்றரை ஓகேவா இந்த ஆம் ஹோலோட ஆழம் நாலு ஆம்ஹோல் ஆழம் நாலு எடுத்திருக்கேன் அதை நம்ம வழக்கம் போல் போட்டுட்டு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு பெரிய இதெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணினால் போதும் நெக்கு வந்து உங்களுக்கு பாப்பாவோட ஹைட்டை பொறுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ ஹைட்டு வைக்கிறோமோ நம்ம ப்ளவுஸ் போடும்பொழுது அந்த உள்ளே வந்து இருக்கிற அந்த ஒயிட் போர்ஷன் வெளியே தெரியக்கூடாது அதுக்காக தான் சரியா இப்போது இது ஒரு நாலரை எடுத்துக்கிறேன் இதையும் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு அரை இன்ச்சில் இந்த இடத்துல போட்டுக்கிறேன் இதை நம்ம அப்படியே உருட்டி தான் தைக்க போகிறோம் பாடி துணியோட ஹைட்டு ஒன்பது இப்போ இது வந்து ஒரு பக்கம் முன் பக்கமாக வரும் ஒரு பக்கம் பின் பக்கமாக வரும் இல்லையா அதுக்கு பின் பக்கத்தை நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிடணும் இந்த சென்டரை கட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கொக்கிக்கு ஐக்கி வைக்கணும்
இது வந்து ஐப்பட்டி அதனால் இதுக்கு நான் ரெண்டு தையல் போடுறேன் ஒரு பக்கம் துணியை நம்ம இப்படி முடித்தோம்னா அடுத்த பக்கத்துக்கு கண்டிப்பாக இது கொக்கி தான் அப்போது நீங்கள் இந்த ரெண்டு டேரக்ஷன் இப்படி வச்சுட்டு இதுதான் மேல் பாகம் இதுதான் மேல் பாகம் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி வராமல் கரெக்டாக வரும் ஆக்சுவலாக இது வந்து பிகினர்ஸில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இது லெஃப்ட்டு இது ரைட்டு நம்ம இது ரெண்டும் ஈவனாக இருக்கா அப்படின்னு இதை பார்த்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸசாக இருக்கிறத நம்ம கழிச்சிடணும் இது நம்ம இதில் வர மாதிரி தான் அதாவது இது உள்ளே நம்ம அட்டாச் பண்ணின துணி தான் எக்ஸசாக இருக்கும் மற்றபடி இது அப்படியே கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட்டு அது கூட நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இங்க இது கரெக்டாக கால் இன்ச்சு பிடிக்கணும்னு இல்லை கொஞ்சம் எக்ஸசாக கூட பிடிக்கலாம் அதாவது கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் கூடவா இங்கே பிடிச்சா அது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது வந்து உள்பக்கம் இல்லையா இந்த இதை வச்சு உங்களுக்கு தெரியும் உள்பக்கம் இந்த உள்பக்கத்தை நம்ம அப்படியே இதை சின்னதாக ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி தைக்க போகிறோம் கழுத்து ஆம்ஹோல் ரெண்டு பக்கமுமே இந்த மாதிரி உருட்டி தைச்சிக்கோங்க இது வந்து வெறும் சிம்பிளான இது தான் உங்களுக்கு இல்லை அப்படி கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து பட்டை மாதிரி வச்சு திருப்பணும்னாலும் செய்யலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒர்க்கு வேணாம் இது வந்து உள்ளே போகிற பாட்டுன்றதால் நம்ம இதை கொஞ்சம் சிம்பிளாகவே தைச்சிக்கலாம் விருப்பப்பட்ட நீங்கள் கிராஸ் பீஸ் வச்சு தைங்க ஓகேவா இது கொக்கி இது ஐக்கு இந்த இடம் முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கம் ஆம் ஹோலையும் அதே மாதிரியே உருட்டி தைச்சிக்கோங்க இப்போ கீழே நம்ம எல்லாத்தையும் சமமாக இப்படி வச்சுட்டு அதாவது வெட்டுப்பட்ட இடத்துல கரெக்டாக வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக இந்த ஷோல்டருக்கு நேராக ஷோல்டர் இங்கே பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு நேராக சென்ட்ராக நீங்கள் இதை இப்படி மடித்து பார்த்துக்கோங்க இங்கே தான் நம்ம பிடிக்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு நம்ம ஒரு பொதுவான அளவாக வச்சுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு அளவு சரியாக தெரியணும் அப்படின்னும் பொழுது ஒரு நாலு இன்ச்சு அதாவது கீழே இருந்து ஹைட்டுக்கு ஓகேவா இந்த நாலு இன்ச்சில் நான் வந்து ஒரு மோட்டா ஊசி எடுத்து ஒரு ஹோல் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதுதான் வந்து நம்ம பிடிக்க போகிற பாயிண்ட் நாலு பக்கமுமே பிடிக்கணும் இது ஒரு கால் இன்ச்சு அல்லது கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் கூட வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அரை இன்ச்செல்லாம் வேண்டாம்
நம்ம எப்போவும் ப்ளவுஸில் பின்னாடி டாட் பிடிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து முதல்லருந்தே ஸ்லாண்டிங்காக வந்து தான் சேரணும் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து சேராதிங்க அது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்காது உங்களுக்கு இந்த டாட்டு தெரியுதா இந்த ஹோலு இந்த ஹோல் தான் நம்ம அடையாளமாக வச்சுது அதுக்கு நேராக நம்ம இந்த பீஸை இப்படி கரெக்டாக போட்டோம்னா இதில் ஃபுல்லாக அப்படியே சென்ட்ராக இருக்கிறது தான் நம்ம இங்கேருந்து பிடிக்க போகிறோம்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம இது ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா நமக்கு எவ்வளோ பிடிக்கணும் அப்படின்றத கரெக்டாக இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இது ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்த்துப்போம் இங்கேருந்து நமக்கு இங்கே ஒரு அரை இன்ச் கிட்டக்க குறையுது அதாவது இங்கேருந்து இதை தூக்கி போடும்பொழுது ஒரு இன்ச்சாக குறையும் அந்த ஒரு இன்ச்சை மட்டும் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக பண்ணிப்போம் இப்போ அங்கேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சே கால் இருக்குது அப்போ நமக்கு இங்கே இருக்கிறது பதினாலே கால் தான் இருக்குது இந்த ஒரு இன்ச்சை நம்ம குறைச்சோம்னா பதினாலே கால் அப்படின்னும் பொழுது இது வந்து ஒரு பக்கம் தான் குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா இன்னொரு பக்கம் சரியாக இருக்குது அதாவது முன் பக்கம் சரியாக இருக்குது அப்போ பதினாலே கால்ன்றத விட நம்ம பதினாலரை பதினாலே முக்கா அப்படின்னு இதை கணக்கு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலுன்னும் பொழுது அது அப்படியே கரெக்டாக இருபத்தி நாலுன்னு வைக்கக்கூடாது சரிங்களா இருபத்தி நாலு அப்படின்னும் பொழுது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் தான் வரும் இங்கே பன்னிரெண்டு இங்கே இந்த பன்னிரெண்டோட ஸ்டார்டிங் அப்படி மாதிரி பிடிக்கக்கூடாது நம்ம எடுத்த அளவை விட எப்போவுமே ப்ளவுஸில் கூட ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் ஒரு அரை இன்ச்சு அல்லது ஒரு இன்ச்சு கூடுதலாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுவும் சின்ன குழந்தைங்களுக்குன்னு பொழுது நீங்கள் தாராளமாக ஒரு இன்ச்சுக்கு மேலேயே கூட வைக்கலாம் சரியா இப்போ நம்ம இதுக்கு நம்ம எடுக்க வேண்டிய தேவை ஒரு பதிமூணு இன்ச்சாக நம்ம பார்த்து வச்சுப்போம் ஓகேவா இங்கேயும் சென்ட்ராக பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துலையும் இங்கே எவ்வளோ விடுறோம் இங்கே எவ்வளோ விடுறோன்றத நீங்கள் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அப்படி பண்ணும்பொழுது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் வந்து ஆம் ஹோலில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அங்கே தான் நமக்கு இடுத்து அழுத்தி வராமல் இங்கே பண்ணிவிடுங்க இங்கே இங்கே கொஞ்சம் உங்களுக்கு இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஒரு வேலை இந்த பக்கத்தில் நீங்கள் உருட்டி தைக்கும் பொழுது ஒரு பக்கம் அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ பிடிச்சிருந்தால் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் கீழே எக்ஸஸாக வர்ற பாகத்தை லேஸாக செதுக்கி எடுத்துருங்க ஓகேவா நம்ம மேலே எவ்வளோ அளவு பிடிக்கிறோமோ அதே அளவு தான் கீழேயும் பிடிக்கணும் ஒரு ஒரு எட்ஜ்லேயும் நீங்கள் தையல் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க இந்த கொக்கி ஐயோட போர்ஷனை நம்ம இப்படி மேலே மேலே வைக்கிறோம் நம்ம வழக்கமாக போடும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இப்படி வச்சு மேலே மேலே இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டிச்சு ஓட்டிக்கலாம் இப்போ நமக்கு இந்த நாலு இதையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணி சென்டர் பார்க்கணும் அதாவது இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு சைடும் நம்ம பிடிச்சோம் இல்லையா அந்த சைடை கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் இதை வந்து ஒரு பாயிண்டாக வச்சுக்கோங்க அதாவது இதோட சென்டர் சரியா நமக்கு கரெக்டாக அந்த ஃபோல்டிங் இடத்துலையே வருது இருந்தாலும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு அடையாளம் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சென்ட்ரு எதுன்னு தெரியும் இப்படி பண்ணினோம்னா நமக்கு சென்ட்ரு இது தான் இங்கேயே வந்துடுது இப்போ இதை எதுக்காக நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதில் பண்ணினோம் இல்லையா 
இந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டும் நமக்கு கரெக்டாக நம்ம இந்த பாயிண்டில் செட் ஆகணும் ஓகேவா இப்படி செட் ஆச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இன்னமுமே கூட இந்த இடத்த நீங்கள் இன்னமும் அதாவது ரொம்ப இன்னும் ஷார்ட் பண்ணி ஷார்ட் பண்ணி நமக்கு ரொம்ப கரெக்டாக எடுக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக வரணும் அப்படின்னா நம்ம இது மாதிரி இன்னமுமே இதை இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஒரு சென்டர் மட்டும் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ அதையே இந்த பக்கம் இன்னும் இந்த ஓரத்தை எடுத்து நடுவில் வச்சு இதையும் சென்டர் பார்த்துக்கலாம் அதை எப்படி எந்த இடத்துல வரணும்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதையும் ஒரு சென்டர் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் அதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு அந்த பிளேட்டு ஒரு பக்கம் அதிகமாக ஒரு பக்கம் கம்மியாக அந்த மாதிரிலாம் வராமல் ஈவனாக வரும் அதுக்காக தான் இந்த மெத்தடில் தான் நான் தைக்கிறது அதனால் அதே தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ இதை தான் நம்ம சென்டராக இருக்கிறத தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சைடு இல்லை ஃபஸ்ட்டு சென்டராக இருக்கிறத இந்த டாட்டு பேக்கு பேக்கோ ஃப்ரண்ட்டோ எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு பேக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக நம்ம மார்க் பண்ணினது இது இப்போ இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு இதுவும் இதுவும் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்டு தான் உங்களுக்கு மிடில் பாயிண்ட் அப்போது இங்கே நம்ம பண்ணின நடுவில் பண்ணின இந்த நாட்ச் வரைக்கும் இது இங்கே வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் கணக்கு பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடம் இங்கே வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகணும்னா அதுக்குள்ளே உங்களால் எத்தனை வைக்க முடியுமோ அத்தனை பிளீட்டு வச்சுக்கலாம் பிளீட்டு வைக்கிறதுல கூட உங்கள் பக்கமாக மடிக்காதீங்க தைக்கும் பொழுது மேலே இருக்கிற போர்ஷன் மேலே இருக்குது இல்லையா இது ஃப்ரண்ட்டில் தானே இருக்குது இப்போ அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது நம்ம பக்கமாக இப்படி ஃபோல்டு பண்ணினோம்னா அதோட அழகும் வேறு தான் நம்ம இப்படி பண்ணுறதுல இருக்கிறதுல லுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதாவது நம்ம பக்கமாக இப்படி மடிப்பு நம்ம பக்கம் வரக்கூடாது நம்மளோட எதிர்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி மடித்து பாருங்கள் இல்லை உங்களுக்கு எப்படி வசதிப்படுதோ அப்படி தீங்க ஆனால் இதுதான் வந்து ப்ராப்பரான மடிப்பு இப்போ இந்த சென்டர்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த சென்டர் வரைக்கும் நமக்கு இந்த நாட்சு போட்ட இடம் கரெக்டாக மீட் ஆகணும் அப்படிங்கும்பொழுது நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பிளீட்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஓகேவா இப்போ இங்கே இருக்கு அந்த பிளீட் உங்களுக்கு தெரியணும்னா நான் உங்களுக்கு கோடு போட்டு காட்டுறேன் இங்கே இருக்கு கரெக்டாக இங்கே வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த இந்த பாயிண்ட்டு கரெக்டாக அங்கே மீட் ஆகணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் முன்ன பின்னன்னா நம்ம இழுத்துக்கலாம் ஓகேவா கரெக்டாக இதுவும் அதுவும் மீட் ஆகுது பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த இந்த பாயிண்ட்டும் இங்கேயும் அதாவது நமக்கு இதில் இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சும் நமக்கு ஒரு ஒரு கேல்குலேட் பண்ணி அந்த ஈவன் பண்ணிட்டோம் இதை எட்டு பாகமாக பிரிச்சிட்டோம் இதையும் எட்டு பாகமாக பிரிச்சிட்டோம் சரியா அதாவது இங்கே ஃப்ரண்ட்லன்னா இது வந்து முதல் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது இது மூணாவது இது நாலாவது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வரும்பொழுது சைடு இந்த சைடு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு இங்கே தேர்டு இங்கே ஃபோர்த்து அது மாதிரி அந்த எட்டையும் இதில் நம்ம பிரித்து வச்சதால் அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே நம்ம முடிச்சிடலாம் யூனிஃபார்ம்லேயும் பினோஃபார்ம் தைக்கும் பொழுது கூட இந்த சிஸ்டம் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பாக்ஸ் பாக்ஸில் வைக்கும் பொழுது பாக்ஸ் ப்ளீட் வைப்போம் இல்லையா இப்படி வச்சு இப்படி வச்சு நம்ம அந்த கரெக்டாக அந்த பாயிண்டில் வந்து மீட் ஆகிற மாதிரி அந்த நாட்ஸில் மீட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் நிறைய பேர் அதுதான் வந்து ஒரு பக்கம் நிறைய வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் கம்மியாக வச்சுட்டு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க அவங்களுக்காக இந்த குழு தரேன் தையலும் இதுவும் மீட் ஆகணும் நமக்கு மீட் ஆகலைன்னா கொஞ்சம் இழுத்துக்கோங்க நம்ம வைக்க இந்த கணக்கு கரெக்டாக ஒரு ஒரு இன்ச்சு அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இருக்கிறதுலே இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் 
இப்போ இந்த ஸ்டிச்சிங் இருக்குது இல்லைங்களா அது கொஞ்சம் மறைக்கிற மாதிரி அடுத்தது வைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அது அதுக்கு மேலே லேஸாக அது மூடின மாதிரி வைங்க பேக்கை விட ஃப்ரண்டில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கூடுதலாக தேவைப்படும் அப்போ அந்த உள்ளே மடிக்கிற அந்த பிளீட்டை கொஞ்சம் லேஸாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் இழுத்த மாதிரி வைங்க அதாவது ரொம்ப உள்ளே துணி நிறைய அழுத்தம் கொடுக்காமல் வெளியே 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 வர மாதிரி இந்த பாருங்கள் இப்போ இந்த இந்த கோடு தள்ளி இருக்கு இல்லையா இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இடத்த கொஞ்சம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் ஃப்ரண்டில் மட்டும் அது மாதிரி தான் வரும் அது வேறு வழி இல்லை இப்போ இந்த கோடு கிட்ட நாம் இதை வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் இந்த இடத்த ஒரு பிளீட் மட்டும் கொஞ்சம் ஃப்ரண்டில் ஒரு பிளீட் மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதலாக வரும் அளவில் நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக வச்சுக்கிட்டே வரோம்னா இந்த இடத்துல மட்டும் முன்னாடி ரெண்டு 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 ரெண்டுன்னு இங்கே எட்டு வராமல் ஒன்பது வந்துடும் இப்போ இங் உங்களுக்கு இங்கே நாட்ஸ் இருக்குது இல்லையா நீங்கள் அடுத்தது அங்கே வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது நீங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து அடுத்தது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அதுதான் நமக்கு கணக்கு நமக்கு அந்த கோடில் அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதை விட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கும் இதுக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் இப்போ இது இப்படி வைக்கிறோம் இல்லையா வைக்கும் பொழுது நமக்கு இது வந்து கரெக்டாக இந்த கோடில் வரணும் அதுதான் நமக்கு தேவை இதை முடிச்சுட்டோம் இப்போ இந்த எட்ஜில் ஒரு தையல் போட்டுடலாம் இது அப்படியே ஒரு படித்தையல் படித்தையல் போட்டுட்டோம்னா தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது படித்தையல் போடும்பொழுது நீங்கள் மேலே வச்சே போடுங்க கீழே வந்து இந்த பிளீட்டில் வர வேண்டாம் பாடி துணியில் வர மாதிரி போடுங்க இப்போ ஃப்யூச்சரில் பாப்பா கொஞ்சம் குண்டாயிடுச்சு துணி ரொம்ப பட்டு துணி நல்ல நல்ல துணியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இந்த ரெண்டு சைடு இருக்குது இல்லைங்களா ஆம் ஹோல் கிட்டக்க கீழே சைடில் இந்த சைடில் மட்டுமே கூட பிரித்து அது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அந்த வேலையை இங்கேருந்து அந்த ஸ்டிச்சை கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு பிளீட் அளவுக்கு பிரிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த இடத்த லூஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த இடத்த நல்லா லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எவ்வளோ தேவையோ அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பிளீட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி திரும்ப அப்படியே வச்சிடலாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக பிரித்து தான் பண்ணணும்னு இல்லை ரெண்டு சைடு மட்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் ஆனால் அந்த அளவுக்குலாம் தெரியாது 
சரியா இப்போ பிளவுஸ் இதுக்கேற்ற மாதிரி பிளவுஸ் தைக்கிறத பார்ப்போம் பிளவுஸ் தைக்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல பார்ப்போம் இப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல உங்களுக்கு பாவாடை மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் செகண்ட் உங்களுக்கு கிச்சன் டிப்ஸும் பிளவுஸ் தைக்கிறதும் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்